ஜெய்ப்பூர் அதாவது இன்றைக்கி ஜெய்ப்பூர் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் மேலே ஜெய்ப்பூர் வந்து சென்னைக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் ஆக போகிறோம் ஜெய்ப்பூரில் என்னென்ன பியூட்டிஃபுல்லாக பிளேஸஸ் இருக்கலாம் பார்த்து அது ஃபுல்லாகவே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறா அதே நாங்கள் மறக்காமல் பண்ணிடுங்க சரி ஓகே வாங்க இந்த வீடியோ கொடுக்கலாம் நம்ம ஸ்டே பண்ண ஹோட்டல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து சந்தி கேம்ப்லேருந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் ராஜ்புட்டானா இதோட ப்ரைஸ் இந்த ஹோட்டலோட ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பர் டேக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்கிறது வந்து நம்ம நெகோஷியேஷனும் பண்ணிக்கலாம் லைக் தொண்ணூறுபா இரநூறுவா மேபி கம்மி பண்ணுவாங்க இந்த ஏரியா எதுனால சொல்கிறேன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பஸ் ஸ்டாப்பு இங்கே தான் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஜங்ஷனான பிளேஸ் இதுதான் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டிபோ மாதிரி ஒரு கோயம்பேடு மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இங்கே வந்தோம்னா இது ஒட்டியே நம்ம வந்து ஹோட்டல் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வேறு எங்கே ட்ராவல் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம லக்கேஜ் நான் எடுத்துகிட்டு வசதியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த இடத்த நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம் இப்போது இங்கே ஜெய்ப்பூர்லேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பிளேஸ்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அங்கே தான் போக போகிறோம் ஜெய்ப்பூரில் இருக்க அமீர் ஃபோர்ட் இந்த ஃபோர்ட் வந்து ரொம்பவே பெரிய ஃபோர்ட் இந்த ஃபோர்ட்டை வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா ஒன் ஹவருக்கு மேலேயே ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட் ரைட்லேருந்து எல்லாமே இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எலிஃபெண்ட் ரைட் மீன்ஸ் அதுக்கும் சார்ஜஸ் இருக்குது லைக் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம சம்திங் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ஃபோர்ட்டே அதில் எலிஃபெண்ட் ரைட்ஸில் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி ரொம்பவே பெரிய ஃபோர்ட் இது இதை நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே வாங்க போகலாம் எலிபெண்ட் ரைட் போகலாமா பாவம் நம்மளே போயிடலாம் இல்லை நேற்று ஒட்டகம் இன்னைக்கு எலிபெண்ட்டு பாகிஸ்தான் வந்து எந்த ரைட் போகணுமா அந்த ரைட் போகலாம் ஏய் இன்னொரு அது ஏய் செம்மையா இருக்குல்ல அப்படி என்னடா இது குரோக்கடையெல்லாம் இருக்காமே தண்ணியில் இருக்கா நேற்று பார்த்த கோட்டையை விட இது ரொம்ப பெருசு இல்ல ஓய்யோ வா மச்சம் படிக்கட்டு இப்பதான் ட்ரக்கிங்கா இருக்கு இதுவா இல்லை சின்னதாக தான் இருக்கு ரெண்டு பேர் தூப்பிட்றா அதுவும் நம்ம ரெண்டு பேர்லாம் ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை ஏன்னு தாங்க கொண்டா ஒட்டகமே தாங்குது ஒட்டகமே தாங்குது ஒட்டகம் ஊந்தா கூட அதே ஏற்றம் கூட ஆ இத்தனை யானை இருக்குடா அதான் சொல்கிறேன்டா ஒட்டகம் ஊந்தா கூட ஒரு இடத்துல தான் உணும் யானை ஊந்தா ரோலிங்கே உணும் நம்ம நசுக்கிட்டு போயிடும் இல்லைடா இத்தனை யானை இருக்குடா பாரு இந்த மலையில் தான் ரெண்டு பார்த்துருக்கு ஒன்று வந்து நார்மலாக வந்து ஸ்டெப்ஸ் வச்சுருக்காங்க இன்னொரு ஒரு பாத்து அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யானைகள் வர்றதுக்காக யானைகள் அது மேல நம்ம ஏறி வரலாம் சவாரி வரலாம் அவங்களே இது வந்து போர்ட்ல விட்டுவாங்க இப்போ அதான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன்
அடுத்த கோட்டையோடைய என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட்டு அதனால் இந்த ஸ்டெப்ஸ் மேலே வரணும்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் அந்த பத்து நிமிஷத்தில் மேலே வந்துட்டுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு வியூ பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்கும் ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈட் செல்சியஸ் இருந்தது இப்போ ஓரளவுக்கு வெயில் அடிக்கும் போது வந்து டுவெல் தேர்ட்டின் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி தான் போயிட்டுருக்கு அதனால் அந்த வெயிலில் இந்த ஒரு பியூட்டியை பார்க்கும்போது வேறு லெவலில் இருக்குது ஆனால் டூரிஸ்ட்டுங்க கா ஏர்லி மார்னிங்கும் வந்து நிற்கிறாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் வந்து நிற்கிறாங்க கேலிப் சோக் இந்த ஒரு பிளேஸ் தான் வந்து இந்த லைக் மீட்டிங் ஸ்பாட் சோல்ஜர்ஸோட மீட்டிங் ஸ்பாட் இது தான் அண்ட் இப் இந்த ஒரு பிளேஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் எப்போ பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் அந்த கேப்பில் தான் இவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு மேலேயே நம்ம போகலாம் மேபி ரூம்ஸ் வந்து எல்லாமே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே லயன் கேட்குள்ளே வந்தோன்னே இவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு கோட்டையை நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் தான் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்காங்க மிகப்பெரிய ஒரு வியூ பாயிண்ட் நமக்கு இங்கே இருக்க மாட்டோம் அந்த வியூ பாயிண்ட் நீங்கள் பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய வியூ பாயிண்ட் பாருங்களா இவ்வளோ பெரிய வியூ பாயிண்டில் இந்த கோட்டையை கட்டியிருக்காங்க மேலே இதுக்கு உள்ளே தான் வந்து முதல்ல ஏதாவது இது மாதிரிலாம் கிடக்கும் சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னு போட்டுருந்தாங்க நிறைய டூரிஸ்டர்ஸ்லாம் வராங்க ஃபாரினர்ஸ் நிறைய பேர் ஃபாரினர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து இந்த வெட்டிங்கு இந்த வெட்டிங்காக ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறாங்க அவங்களும் ரொம்பவே அதிகம் டர்கிஷ் பாத் இன்னொரு பிளேஸ் இருக்குது இது என்ன இருக்குது இது அந்த டர்கிஷ் பாத் போட்டுருந்தால சொல்கிறேன் இது ஒரு பாத்திங் பிளேஸ் மாதிரி தான் இருக்கு கிட்ட கிட்ட பார்க்க இந்த ஒரு பிளேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்லாம் வராங்களே அவங்களுக்கான ஒரு மீட்டப் ஸ்மால் மீட்டப் இந்த மாதிரி நடக்கும் அந்த காலத்தில் அதுக்குண்டான ஒரு பிளேஸ் இது பட் இதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது அப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க எவ்வளோ பெரிய ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டாக இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா பிகாஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண விதத்தில் நான் சொல்கிறேன் லைக் பாருங்களேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்படி இந்த ஒரு பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ரூமுன்னு சொல்லப்படுறாங்க லைக் லிவிங் ரூமாக கூட இருக்கலாம் அது
இந்த ஒரு பிளேஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல ஒரு அகைன் ஒரு ஸ்டெப்பு போகுது அந்த ஸ்டெப் எதுக்காக நம்ம பார்க்கணும் பிகாஸ் இந்த பக்கம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்டனில் இருக்கு இதுக்கு மேலே என்ன இருக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இவ்வளோ இருட்டாக இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்கு அவளி சீரியஸாக செம இருட்டாக இருக்கு இது கோட்டையோட டாப் ஆஃப் த பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேலேயும் ஒரு வழி போகுது அந்த சைடில் இப்போ அதுக்கு மேலே யாருமே காணும் இதுக்கு மேல இருந்து பார்த்தா கீழே இருக்க எல்லா வியூவும் நமக்கு தெரியும் சென்னை தமிழ்நாடு 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 என்ன ஒரு விஷயம் இவங்களாம் நம்பி நம்ம போக முடியாது பிகாஸ் இவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இவங்க இருக்கு இந்த இடமே காலியாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து தான் மேலே வந்துருக்கேன் இப்போ சீக்கிரம் பிளேஸ் இப்படி ஒரு பிளேஸ் இருக்குது லிவிங் ரூம் அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க க்ரௌடே கிடையாது இந்த இடத்துல நம்மளோட ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு நாலஞ்சு பேராச்சும் நாலஞ்சு பேராச்சும் போகணும் இவன் சுற்றி யாருமே கிடையாது நான் படிக்கட்டு வர வர நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அப்படியே மேலே ஏறி ஏறி வந்துட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக ஆளே கிடையாது எப்படி இறங்க சுற்றி ரூட்டில் வந்தான்னு தெரில Oh my god. 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 Oh my
இந்த ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்க அதாவது இந்த பேலஸை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா இது வந்து அமீர் பேலஸ் இந்த பேலஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா மேன்சி இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து அவருடைய லிவிங் பிளேஸ் தான் இருக்குது இங்கே இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் இந்த ராஜாவோட பரம்பரை வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அவங்களே இதை வந்து ஆக்குப்பை பண்ணிடுறாங்க கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக்கர் தான் இருந்தாலும் அவங்க தான் இதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பார்த்துட்ருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல ஒரு பேக் சைடில் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேஸ்ட் ஆன் அந்த ரெப்பன் ரெப்பன் பேஸ்ட் ஒரு பிளேஸ் அது ஃபுல்லாகவே அதுவும் வந்து ரொம்ப விசிக்கிற கதை வச்சுட்டுருக்கு இன்னும் அதை மெயின்டைன் பண்ணி தான் இருக்கும் ரெப்பன்ஸும் அங்கே வச்சுட்டுருக்காங்க கன் பவுடர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் அங்கே இருக்குது சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி இந்த இடத்த ஃபுல்லாகவே சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இதே கோட்டை தான் சுற்றி இருக்குது இந்த கோட்டைனால நிறைய பேர் வந்து அதனால் வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு ஈவன் தோ இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் கூட இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்களுடைய சில்ட்ரன்ஸ் 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 அவங்க எல்லாருமே இதை வந்து பார்த்துட்ருக்காங்களா ரொம்பவே ஹைலைட்டான விஷயம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜெய் ஜோத்பூரில் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஃபோர்டு அது வந்து டோட்டலி வேறு அது ஆனால் அது வந்து பார்க்கவே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அது அது டோட்டலி வேறு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா இது ஒரு ராஜாவோட கோட்டைங்கிற போது இவங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு பிளேஸ் இருக்குது என்னென்னா ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா இவங்களோட பரவாயில்ல இன்னும் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அந்த பக்கம் அந்த கிடையாது அவ்வளோதான் ரெண்டுத்துக்குமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்ஸு இருந்தாலுமே அந்த இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எதாவது பால் அடைஞ்சு தான் போயிருக்கு வெளி சைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைவேட் ரூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நீட்டாக அழகாக இருக்குது அதில் நிறைய டீட்டெயில்டான விஷயம் சின்ன சின்னதாக தான் இருக்குது அது வந்து ரொம்பவே நமக்கு தெரியல கைட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம விஷயத்தை வச்சு நோக்கி போகலாம் போனாலும் மீதி தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க மீதி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் லைக் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு கிடையாது அதனால் நமக்கும் தெரியாது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நம்ம நம்பிட்டு தான் போகணும் அதனாலுமே நம்ம வந்து கைட்ஸ் எடுக்கிறது கிடையாது பிகாஸ் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ப்ரைஸ் கேட்பாங்க லைக் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் நம்மளால் அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது நம்ம வந்தது எதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு போட்டு நம்ம எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எப்படி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் வந்து பிங்க் சிட்டியும் ப்ளூ சிட்டியும் ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் அந்த ஒரு பேஸ் பார்க்க தான் நம்ம வந்துடுவோம்
மெயினான இடம்லாம் ஒரு எப்படி சொல்கிறது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஓப்பனான ஸ்பேஸ் அதனால் ரொம்ப பெருசாக நமக்கு தெரியுது வேறு ஒன்றும் கிடையாது அங்கங்கே சின்ன சின்னதாக லிவிங் ரூம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் குட்டியாக தான் இருக்குது பட் உள்ளே இருக்க ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் ரொம்ப பெருசு வேறு ஒன்றும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் பெருசாக தெரியல பட் ஈவன் ஒரு நாள் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ஜெய்ப்பூர் வந்தால் இந்த பேலஸ் வந்து ரொம்பவே ஒர்த்தான பேலஸ்ஸு இதை ட்ரை பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் வேறு ப்ளேஸ் ஏதாச்சும் நம்ம போய் பார்க்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ளேஸ் போனதுக்கப்புறம் அங்கே பார்ப்போம் எந்த வீடியோலையும் காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆமாம் யானை லட்டி தான் எந்த வீடியோலையும் காமிச்சிருக்கேன் வாங்கிக்கிறியா இந்த கவர் பிளாக் கலர் கவர் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு போ என்னடா இது ஏதோ வாயில் வந்துருக்கேன் பார்த்தா இதே நான் நிறைய பேர் இந்த யானையில வந்து சவாரி பண்றாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு லஞ்சும் பார்க்கலாம் 